ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் இன்றைக்கி நம்ம ஈகோ சிஸ்டத்தில் எனர்ஜி ஃப்ளோ பார்க்கலாம் ஸோ எனர்ஜி ஃப்ளோன்னு வந்துட்டாலே இங்கே வந்து நமக்கு நல்லா தெரியணும் எனர்ஜி ஒரு லெவல்லேருந்து இன்னொரு லெவலுக்கு ஃப்ளோ ஆக போகுது ட்ராவல் பண்ண போகுது அதுதான் ஸோ ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி டு அவர் எர்த் நம்ம பயோஸ்வியருக்கு ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி யார்னா சன் தான் ஸோ ஃப்ரம் சன் எனர்ஜி ஃப்ளோஸ் இன் டு த ஈகோ சிஸ்டம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த சன்லைட்டை ட்ராப் பண்ணுறது யாராக இருப்பாங்கன்னா க்ரீன் பிளான்ட்ஸ் பிளான்ட்ஸ்லேருந்து எனர்ஜி ஹெல்பி ஓர்ஸ் ஹெல்பி ஓர்ஸ்னா பிளான்ட் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் அவங்களுக்கு எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகுது ஹெல்பி ஓர்ஸ்லேருந்து கார்னி ஓர்ஸ்க்கு எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகுது கார்னி ஓர்ஸ்லேருந்து டீகம்போசர்ஸ்க்கு போகுது டீகம்போசர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க பேக்டீரியா ஃபங்கை டெட் அண்ட் டீகேயிங் ஆர்கானிக் மேட்டரை பிரேக் டவுன் பண்ணுறவங்க ஸோ இப்படி தான் எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகிட்டு போகுது ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சன்லைட்டில் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் தான் பிளான்ட்டுக்கு அவைலபிளாக இருக்கிறது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு 400 ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் வேவ் லென்த்தில் இருக்கிறது விசிபிள் ரேஞ்ச் ஆஃப் லைட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் அதில் ப்ளூ அண்ட் ரெட் லைட்டில் அதிக அளவு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கும் க்ரீன் லைட்டில் தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸோட ரேட் ரொம்ப லோவாக இருக்கும் ஓகே ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷனுங்கிறது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சோலார் எனர்ஜி ஸோ சன்லைட்லேருந்து வரக்கூடிய சோலார் எனர்ஜியில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் பட் ஸ்டில் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் பிளான்ஸ் எவ்வளோ யூட்டிலைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா டூ டு டென் பர்சன்டேஜ் தான் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸோ டூ டு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சோலார் எனர்ஜி மட்டும்தான் அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷனில் டூ டு டென் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் பிளான்ஸ் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே எனர்ஜி ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது இப்போ என்ன சொல்ல போகிறோம் ஈகோ சிஸ்டத்தில் ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் சன் டு பிளான்ஸ் டு வேரியஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் சன்லேருந்து பிளான்ட்டுக்கு வந்துச்சு பிளான்ட்லேருந்து சாரி ஆ சன்லேருந்து பிளான்ஸ்க்கு வந்துச்சு பிளான்ஸ்லேருந்து வேரியஸ் ஆர்கானிசத்துக்கு எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆக போகுது தட் இஸ் எனர்ஜி ஃப்ளோ இங்கே வந்து எனர்ஜி ஃப்ளோ ஃபாலோஸ் டூ லாஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் லாஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வெரி பாப்புலர் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் எனர்ஜியை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது ஆற்றலை ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டெஸ்ட்ராய்ட் பட் இட் கேன் ஓன்லி பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் ஒரு வகையான ஆற்றல் இன்னொரு வகையான ஆற்றலாக மாறுது இங்கே பாருங்கள் சன்னோட லைட் எனர்ஜி கெமிக்கல் எனர்ஜியாக பிளான்ட் கன்வெர்ட் பண்ணிச்சு ஸோ இங்கேருந்து எனர்ஜி வேறு வேறு ஃபார்மில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது ட்ரா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி ட்ராவல் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஸோ லாஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இங்கே ஒத்து போகுது இங்கே எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணப்படலை டிஸ்ட்ராய் பண்ணப்படலை ஆனால் சன்னோட லைட் எனர்ஜி பிளான்ட்ல கெமிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே போகுது செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸும் ஈகோ சிஸ்டத்தில் எனர்ஜி ஃப்ளோவில் அப்ளிகபிள் ஆகுது என்ன த ஸ்டேட் ஆஃப் என்ட்ரோபி ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் வித் டைம் ஸோ இந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகிட்டே போகும்போது என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகுது என்ட்ரோபி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டிசார்டர்னஸ் டிசார்டர்னஸ் ஒன்றும் இல்லை ஒவ்வொரு ட்ராபிக் லெவலில் இருந்தும் இப்போ சன்லைட் எனர்ஜியை வந்து பிளான்ட்டுக்கு போகுது அதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டில் பிளான்ட் யூஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ டூ டு டென் பர்சன்டேஜ் தான் பிளான்ட்லேருந்து ஹெல்பி ஓர் போகும்போது அந்த பர்சன்டேஜ் இன்னும் குறையும் ஸோ ஒரு ட்ராபிக் லெவல்லேருந்து இன்னொரு ட்ராபிக் லெவலுக்கு எனர்ஜி ட்ராவல் ஆகும்போது நிறைய எனர்ஜி வீணாகும் அந்த வீணாகிற எனர்ஜி அடுத்தடுத்த ட்ராபிக் லெவலில் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகும் எப்படி வீணாகுதுன்னா டிசிபேஷன் அதாவது ஹீட் எனர்ஜியாக அது ரிலீஸ் ஆகி போய் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு எனர்ஜி இன்னொரு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகலாம் அது ஒரு ட்ராபிக் லெவல்லேருந்து இன்னொரு ட்ராபிக் லெவலுக்கு ட்ராவல் ஆகி போகலாம் அப்படி போகும்போது நிறைய எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகுது அதை தான் செகண்ட் லாஃப் தேர்மோடைனமிக் சொல்லுது ஓகே இப்போது ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஈகோ சிஸ்டத்தில் டெரஸ்ட்ரியல் ஈகோ சிஸ்டம் அக்வாட்டிக் ஈகோ சிஸ்டம்னு நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் டெரஸ்ட்ரியல் ஈகோ சிஸ்டத்தில் ப்ரொடியூசர்ஸ் யாரும் இனே இவங்க தான் லைட்டை ட்ராப் பண்ணி எனர்ஜி சோர்ஸ் எல்லாருக்கும் நம்ம வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஆர்கானிசத்துக்கும் ப்ரைமரியாக எனர்ஜி சோர்ஸ் ஃபுட் சோர்ஸ்னால் யார் ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் ஸோ டெரஸ்ட்ரியல் ஈகோ சி
ஹையர் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் இங்கே கன்ஃபியூஷன் வேணாம் உங்களுக்கு ஹையர் பிளான்ஸ்னா என்ன ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் தான் ஸோ வாட்டர்லேயும் இந்த லோட்டஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் தானுங்களே ஸோ ஹையர் பிளான்ஸும் அக்வாட்டிக் ஈகோ சிஸ்டத்தில் இருக்காங்க ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் த ப்ரொடியூசர்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்டிவ் ஈகோ சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் ஃபுட் செயின்னா என்ன ஃபுட் வெப்னா என்ன திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபுட் செயின் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் ஸ்ட்ரெயிட் பாத்வே த்ரூ விச் எனர்ஜி ட்ராவல்ஸ் இன் ஈகோ சிஸ்டம் ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்தில் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் பாத்வே ஒரு வழி பாதையில் எனர்ஜி ட்ராவல் பண்ணி போனிச்சுன்னா அதை ஃபுட் செயின் அப்படிமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு கிராஸ் இருக்கு கிராஸை ஈட் பண்ணுறவங்க கிராஸ் ஹோப்பர் கிராஸ் ஹோப்பரை ஈட் பண்ணுறது யார் ஃப்ராகுன்னு வச்சுக்குவோம் ஃப்ராகை சாப்பிட்றது ஸ்னேக் ஸ்னேக்கை சாப்பிட்றது நமக்கு யார் ஹாக் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ எனர்ஜி கோ த்ரூ இன் எ சிங்கிள் ஸ்ட்ரைட் பாத்வே இதை ஃபுட் செயின் அப்படிம்போம் அதே ஃபுட் வெப்புங்கிறது இன்டர் கனெக்டட் ஃபுட் செயின்ஸ் ஸோ நிறைய ஃபுட் செயின்ஸ் இன்டர் கனெக்டடாக இருந்தால் அதை ஃபுட் வெப் அப்படிம்போம் வெப்புனாலே வலை தான் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் இருக்குது இங்கே வந்து வெஜிடேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் கிராஸ் மட்டும் இல்லை பிளான்ஸு மற்ற ஹை ட்ரீஸ் ஹெர்ப்ஸ் ஷ்ரப்ஸ் புதர்ச்செடி புல் மரம் இது எல்லாமே வந்துடும் ஸோ வெஜிடேஷன் இருக்குது வெறும் புல் மட்டும் இல்லாமல் வெஜிடேஷன் இந்த வெஜிடேஷனை சாப்பிட்றது யார் ரேபிட் ரேபிட் சாப்பிட்லாம் ரேட் சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி இந்த ரேபிட்டை சாப்பிட போகிறது யார் ஹாக் ஆர் ஃபாக்ஸ் 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 இந்த ரேட்டையும் சாப்பிடுவாங்க ஸோ அண்ட் தென் இந்த ரேபிட்டை சாப்பிட போகிறது லயனாக இருக்கலாம் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி நிறைய இங்கே இருந்து டீர் இந்த டீரை லயன் சாப்பிட்லாம் இது தான் ஃபுட் வெப் அப்படிங்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் வெஜிடேஷனில் செவரல் ஃபுட் சோர்ஸஸ் இருக்குது பட் இங்கே கிராஸ் மட்டும்தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்துட்டு பார்க்கலாம் ஸோ மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஒன் ட்ராபிக் லெவல் ஃபீட்ஸ் ஆன் ஏ சிங்கிள் டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் இப்போ பாருங்கள் கிராஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ட்ராபிக் லெவல் தட் இஸ் ப்ரொடியூசர் கிராஸ் ஹோப்புங்கிறது செகண்ட் ட்ராபிக் லெவல் ஃப்ராகுங்கிறது தேர்ட் ட்ராபிக் லெவல் இப்போ கிராஸ் ஹோப்புங்கிற செகண்ட் ட்ராபிக் லெவல் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ட்ராபிக் லெவல் லோயர் ட்ராபிக் லெவல்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்குது கிராஸை மட்டும்தான் நம்பி இருக்குது இன்கேஸ் கிராஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா கிராஸ் ஹோப்பருக்கு ஃபுட்டு கிடையாது அது அழிஞ்சு போயிடுவாங்க வெட்டு கிளீன் சொல்வோம்ல அது இந்த கிராஸ் ஹோப்பர் அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா ஃப்ராக் அழிஞ்சு போயிடும் ஸோ ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்தை இன்ஸ்டேபிளாக அன்ஸ்டேபிளாக வச்சுருக்கிறது தான் ஃபுட் செயின் ஸோ ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்தை ஸ்டேபிளாக வைக்க இது ஹெல்ப் பண்ணாது இங்கே அதே மாதிரி காம்படிஷன் அடாப்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் எதுவுமே தேவைப்படாது பட் ஃபுட் வெப் பாருங்கள் ஃபீட்ஸ் ஆன் நம்பர் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆர்கானிசம்ஸ் ஃப்ரம் லோயர் ட்ராபிக் லெவல் ஸோ வெஜிடேஷன் ஃபஸ்ட் ட்ராபிக் லெவல் ஹெல்பி ஓர்ஸ் அதாவது அந்த ப்ரைமரி கன்சியூமர்னு சொல்லுவோம் ஹெல்பி ஓர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ட்ராபிக் லெவல் அண்ட் தென் கார்னியோஸ் தேர்ட் ட்ராபிக் லெவலில் வராங்க ஸோ இப்போ டீர் ஹேபிட் ரேட் இவங்கெல்லாம் இருந்தாலும் கூட வெஜிடேஷன்னா புல் இருக்குது மரம் இருக்குது செடி இருக்குது புதர் செடி இருக்குது எதை வேணுன்னா அது சாப்பிட்லாம் புல் அழிஞ்சு போனால் கூட இன்னொரு சோர்ஸ்லேருந்து ஃபுட்டை எடுத்துக்குவாங்க அதே இப்போ லைனுக்கு வந்து டீர் இல்லை அப்படின்னா மான் இல்லை அப்படின்னா ரேபிட்டை பிடிச்சி சாப்பிட்டுக்கும் ஃபாக்ஸுக்கு ரேபிட் இல்லைன்னா ரேட்டை பிடிச்சி சாப்பிட்டுக்கும் ஏதோ ஒரு ஸ்பீசிஸ் அழிஞ்சு போனால் கூட மற்ற ஸ்பீசிஸ்க்கு ஃபுட் சோர்ஸ் இல்லாமல் போகாது ஸோ ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு ஃபுட் வெப் கண் ஹெல்ப் பண்ணுது பட் ஃபுட் வெப் அப்படிங்கிறது என்னங்க ஃபுட் செயினோட க நிறைய ஃபுட் செயினை இன்டர் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதுதான் ஃபுட் வெப் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் ஃபுட் செயின் அண்ட் ஃபுட் வெப் வி ஷுட் நோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிராஸிங் ஃபுட் செயின் டெட்ரிட்டஸ் ஃபுட் செயின் ரெண்டு டைப் வருது கிராஸிங் ஃபுட் செயின் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் க்ரீன் பிளான்ஸ் அவங்க வந்து அப்படியே புல்லெல்லாம் மேயறாங்க இல்லையா So, grassing food chain starts with green plants and herbivores, carnivores, and this is the food chain. That is detritus food chain. It starts with decomposers. Who is the decomposers? Bacteria, bacteria and fungi. What do you do with these decomposers? Digestive enzymes secrete. Pannu vanga. Digestive enzymes secrete. What do you do with these enzymes? Pannu? Detritus. டெட்ரிட்டஸ் அப்படின்னா என்ன இல தலை இறந்து போன அனிமலோட பிளான்ட்டோட ரிமைன்ஸ் டெட் அண்ட் டீகேயிங் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் அதை போய் கம்ப்ளீட்டாக டைஜஸ்ட் பண்ணி அதில் இருந்து மினரல் சால்ட்ஸு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் சிம்பிள் மெட்டீரியல்ஸாக மாற்றி சாயிலில் போட்டுரும் ஹியூமிஃபிகேஷன் மினரலைசேஷன்லாம் படித்தோம் இல்லையா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதில் இருந்து க்ரீன் பிளான்ஸ் மினரல் சால்ட்ஸு ஆர்கானிக் மேட்டர்லாம
இங்க मोस्टலி மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசம் தான் கிராசிங் ஃபுட் செயின்ல இருக்கு பிளான்ட்ஸ் एनिमल्स எல்லாமே மைக்ரோஸ்கோபிக் தான் பட் இங்க ஆல் தி டிகம்போசர்ஸ் ஆர் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசம்ஸ் கண்ணுக்கு தெரியாது மைக்ரோஸ்கோப்ல மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் கிரேட்டர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ளோ த்ரூ GFC இங்க நல்லா பாத்துங்க this is very important exam point of view ல இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் நல்லா பாத்துங்க கிரேசிங் ஃபுட் செயின் மூலமா அதிக அளவு எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகுறது எங்கன்னா அக்வாட்டிக் ஈகோசிஸ்டம்ல ஸோ ஜிஎஃப்சியில் அக்வாட்டிக் ஈகோ சிஸ்டம் தான் அதிக அளவில் எனர்ஜி ஃப்ளோ நடக்கக்கூடிய ஒரு ஈகோ சிஸ்டமாக இருக்குது அதே டெட்ரிட்டஸ் ஃபுட் செயினை யூஸ் பண்ணி எனர்ஜி ஃப்ளோ அதிகமாக நடக்கிற ஈகோ சிஸ்டம் எது அப்படின்னா டெரஸ்ட்ரியல் ஈகோ சிஸ்டம் டிஎஃப்சியை யூஸ் பண்ணி ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஜிஎஃப்சி கிராசிங் ஃபுட் செயினை யூஸ் பண்ணி அதிக அளவு எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகிற ஈகோ சிஸ்டம் அக்வாட்டிக் ஈகோ சிஸ்டம் டிட்ரிட்டஸ் ஃபுட் செயினை யூஸ் பண்ணி அதிக அளவு எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகிற ஈகோ சிஸ்டம் டெரஸ்ட்ரியல் ஈகோ சிஸ்டம் எனர்ஜி ஃப்ளோவில் நம்ம இப்போ வந்து ஆர்கானிசத்தை டிஃப்ரெண்ட் ட்ராஃபிக் லெவல்ஸில் பிரிக்க போகிறோம் ஓகே ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர் ப்ரைமரி கன்சியூமர் செகண்டரி கன்சியூமர் டர்ஷரி கன்சியூமர்னு இந்த மாதிரி பிரிச்சுருக்கோம் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ராஃபிக் லெவல் டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரைமரி கன்சியூமர் அப்படிங்கிறவங்க செகண்டரி ட்ராஃபிக் லெவல் செகண்டரி கன்சியூமர் அப்படிங்கிறவங்க தேர்டு ட்ராஃபிக் லெவல் டர்ஷரி கன்சியூமர் அப்படிங்கிறவங்க ஃபோர்த் ட்ராஃபிக் லெவல் இப்போ பாருங்கள் ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க பிளான்ஸ் அவங்கள சாப்பிட்றவங்கள நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஹெர்பி ஓர்ஸ் ஹெர்பி ஓர்ஸ் ஹெர்பி ஓர்ஸ்னால் பிளான்ட் ஈட்டிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ ஹெர்பி ஓர்ஸ் எல்லாம் ப்ரைமரி கன்சியூமர்னு சொல்கிறோம் செகண்டரி கன்சியூமரையும் டர்ஷரி கன்சியூமரும் அதாவது அனிமல்ஸை மட்டும் சாப்பிடக்கூடியவங்கள நம்ம நம்ம என்ன சொல்வோம் கார்னி ஓர்ஸ் கார்னி ஓர்ஸ் கார்னி ஓர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் நமக்கு வரும் செகண்டரி கன்சியூமரும் கார்னி ஓர் டர்ஷரி கன்சியூமரும் கார்னி ஓரா இங்கே ஒரு கொஷின் வருமா எந்த கார்னி ஓர்லாம் ஹெல்பி ஓர்ஸ் அதாவது பிளான்ட் ஈட்டிங் அனிமல்ஸை சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க ப்ரைமரி கார்னி ஓர்ஸ் ப்ரைமரி கார்னி ஓர்ஸ் இந்த ப்ரைமரி கார்னி ஓர்ஸை சாப்பிட்றவங்க செகண்டரி கார்னி ஓர்ஸ் செகண்டரி கார்னி ஓர்ஸ் செகண்டரி கார்னி ஓர்ஸை சாப்பிட்றவங்க டர்ஷரி கார்னி ஓர்ஸ் அப்போ டர்ஷரி கன்சியூமர் அடுத்து என்ன வரும் குவாட்டனரி கன்சியூமர்னு வரும் அந்த டிராபிக் லெவலில் ஃபிஃப்த் டிராபிக் லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க இங்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது பிளான்ஸை சாப்பிட்றவங்க ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஹெல்பி ஓர்ஸ் ஹெல்பி ஓர்ஸை சாப்பிட்றவங்க செகண்டரி கன்சியூமர் தட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரைமரி கார்னி ஓர்ஸ் செகண்டரி கன்சியூமரை சாப்பிட்றவங்க டர்ஷரி கன்சியூமர் அவங்கள நம்ம செகண்டரி கார்னி ஓர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஹெல்பி ஓர்ஸ் தான் ப்ரைமரி கன்சியூமர் கார்னி ஓரை ரெண்டாக பிரிச்சிடுறோம் ப்ரைமரி கார்னி ஓர் செகண்டரி கன்சியூமர் செகண்டரி கார்னி ஓர் டர்ஷரி கன்சியூமர் இங்கே கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது ஓகே ஸோ இப்போ ப்ரை ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து அக்வாட்டிக் ஈகோ சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தா ஃபைட்டோ பிளான்டன் மிதந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோட் ஆகக்கூடிய ஸ்மால் ஸ்மால் பிளான்ஸ் கிராஸ் ட்ரீஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு டெரஸ்ட்ரியல் ஈகோ சிஸ்டத்தில் வந்துடும் ஜூ பிளான்டான் அதே அக்வாட்டிக் சிஸ்டத்தில் ஜூனா அனிமல் பிளான்டானா குட்டி குட்டி அனிமல்ஸ் ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கிறது அவங்க ஃபைட்டோ பிளான்டானை சாப்பிடுவாங்க கவ் புல் மரத்தில் இருக்கக்கூடிய இலையெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க கிராஸ் கோப்பர் புல்லை சாப்பிடுவாங்க ஓகே இவங்கள சாப்பிட்றவங்க பேர்ட்ஸ் ஃபிஷஸ் வோல்ஃப் இவங்க தான் செகண்டரி கன்சியூமர்னு சொல்கிறோம் இவங்கள சாப்பிட்றவங்க மேன் லயன் இவங்கெல்லாம் வந்து டர்ஷரி கன்சியூமர் இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ ட்ராபிக் லெவல் பார்த்தாச்சு ப்ரைமரி செகண்டரி டர்ஷரி கன்சியூமர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போது ஆம்னி ஓர்ஸ் இங்கே எங்கேயுமே இல்லையே எங்கே பொருந்துறது இப்போ மேனை கொண்டு வந்து நம்ம வந்து டி ஃபோர் லெவலில் வச்சுருக்கோம் ஏன்னா நம்ம பறவையும் சாப்பிடுவோம் ஃபிஷ்ஷை சாப்பிடுவோம் அதனால் டி ஃபோரில் வச்சுருக்கோம் பட் மேன் வந்து இன்கேஸ் அவன் ப்யூர் வெஜிடேரியனாக இருந்தான்னா அந்த ஆம்னிவரஸ் ஹியூமன் பீயிங்கை நம்ம ப்ரைமரி கன்சியூமரில் வைக்கணும் இன்கேஸ் அவன் வந்து கவ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கோட் இதெல்லாம் சாப்பிட்டான்னா அவனை செகண்டரி கன்சியூமரில் கொண்டு வந்து வைக்கணும் அதை பேர்ட்ஸ் ஃபிஷஸ் சாப்பிட்டா டர்ஷரி கன்சியூமரில் கொண்டு போய் வைப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆம்னிவர்ஸ் வந்து மோர் தென் ஒன் டிராபிக் லெவலில் வைக்கலாம் அதனால் அங்கே வந்து நமக்கு டவுட் வர தேவையில்லை அதனால தான் இங்கே ஆம்னி ஓர்ஸ் வந்து இங்கே டிராபிக் லெவலில் எங்கேயுமே நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ணலை ஏன்னா என்ன சாப்பிட்றாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கான பிளேஸ் போகும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எனர்